ഹലോ എല്ലാ പ്രിയകൂട്ടാക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീവന്റെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റീവനെ ആ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റീവ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ സ്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടി കാണുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സി ഒ ടു റീറ്റേണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസ് സ്കെയിൽ ടു അതായത് സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ടാർഗറ്റ് സാക്ഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വൈറ്റൽ പാക്കിൽ സ്കെയിൽ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിടും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാറ്റുവേഷൻ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടുവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സജഷൻ വന്നാൽ അവർ സ്കോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് സ്കെയിൽ ടു നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ടു സാക്ഷ്യസ് വന്നാൽ നോർമലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും പേഷ്യൻ്റ് സ്കോർ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണിത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റീവൻ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റീവനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ സ്റ്റീവിൻ്റെ ചാനലും കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്റ്റീവന് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതായത് സ്റ്റീവ് ദ ട്രാൻസ്ലിറ്റ് ക്യാമ്പർ എന്നാണ് സ്റ്റീവിൻ്റെ ക്യാമ്പ് പോകാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നഴ്സിംഗ് ടിപ്സ് കൂടി കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് സ്റ്റീവിന് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എന്താന്ന് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം കുറെ ഡൗട്ട്സ് എനിക്ക് മാറിക്കിട്ടി അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റീട്ടേൺ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പിന്നെ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ ബി ജി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അനാലിസിസ് എ ബി ജി അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're watching and what time it is. My name's Steve, I'm one of the nurse practitioners. Bindu's asked me to do another video on COPD, arterial blood gas analysis and vital pack and why we aim for saturations of 88 to 92. So stick with me, let's go through it. So just before we do that, For any of you that liked and subscribed to my YouTube channel, Steve the Transit Camper, just wanted to say thanks very much and it's really appreciated. Even if you went along and had a look and it wasn't for you, that's great. That's what it's all about. Okay, so when we talk about CO2 and COPD, we talk about CO2 retaining. CO2 obviously means carbon dioxide. So let's just have a look at what the policy says around observations. If a patient presents with a history of severe respiratory disease and is known or thought likely to be a CO2 retainer, the nurse must ask a doctor to confirm the desired oxygen saturation range and whether to use the scale 2 if appropriate on vital pack. So scale 2 is really important because that can knock 3 points off your score straight away. So a patient that would aim for sats of 88 to 92 would score 3. but if they're on scale 2 they'd score nothing because that's normal and that's the targets we want okay so how are we going to find out if a patient is retaining co2 carbon dioxide well the one method that we can use is to do an arterial blood gas which is an abg this is performed by practitioners doctors and anyone that's been trained in that procedure So let's look at the typical values we'd get from an arterial blood gas. So a little bit about the procedure first, it involves getting a needle and going directly into the radial artery. First of all, you must check for good circulation and that's with an Allen's test. You don't really need to know about that. And once you've obtained your sample and you've explained to the patient how painful it's going to be prior to the test, then you can take your sample to the laboratory where you can get it tested or you can test it yourself on one of our abg machines so there are six values in the blood gas that we're going to look at we're going to look at the ph we're going to look at the po2 which is the partial pressure of oxygen the pco2 which is the partial pressure of carbon dioxide we're going to look at the saturations we're going to look at the base excess and we're going to look at the bicarbonate otherwise shown as HCO3. So first we'll look at pH and a normal pH is between 7.35 and 7.45. So 
7.35 is the acidic side, so anything less than 7.35 indicates an acidosis, and 7.45 is the alkalosis side. Anything above that indicates an alkalosis. Next is the PO2, and that can be normally between 10 and 12. It obviously depends on which books you're reading at this point because all books come up with different values, but they largely range between 10 and 12. Next is CO2, carbon dioxide, and that will be between four and six. Again, other books might tell you slightly different, but that's a good average range to remember. So then we talk about base excess, which is plus two to minus two. We also talk about the saturations, which as we know would be over 96, or in our COPD patients, 88 to 92, if they retain us. And we also talk about bicarbonate, or HCO3, which would be 22 to 26. So what would you expect the values in a COPD patient to be? COPD meaning chronic obstructive pulmonary disease, usually caused from inflammation of long-term exposure to irritants such as smoking. So the values that we'd expect to see in a COPD patient on a blood gas may be a normal pH because their body has compensated for any of the problems that they've got. A raised CO2, so that would be higher than 6, the normal range 4 to 6, so we may see a value as high as 10, 11, 12. We would see a low PO2 because they don't tend to need as much oxygen to function, so we may see values as low as 8, uh, 7, not much lower than that, but around those sort of uh, parameters. Then we would look at bicarbonate and we would expect to see that raised. So 22 to 26 would be normal. In COPD patients, we may see it as high as 45, 50. And this is because the kidneys pump out alkaline, which gets rid of the acidosis and compensates for the acid, which is CO2. So always remember that golden rule, CO2 is an acid. And if you've got too much of it in your body, something has to compensate. So the kidneys compensate by pumping out bicarbonate, HCO3, in order to bring your pH back up to where it should be. Then we'd look at saturations. We'd expect their saturations to be low, perhaps in the high 80s, low 90s. And we'd look at their base excess, which because they're compensated, should be within normal range. So I'm gonna put up a normal blood gas with normal values or somebody with uh, normal day-to-day -day living blood gas and no disease process. Okay, so as you can see, the pH is normal. The PO2 is normal between 10 and 12. The CO2 is between four and six. The bicarb is 22 to 26. Base excess is between plus two and minus two and the saturations are 98. Okay, so now I'm gonna put an example up of a typical CO2 that's retaining, and that's the point, they are retaining CO2. So if we look at the pH, that's normal. If we look at the PO2, that's eight. And if we look at the CO2, it's 10, which is high, outside of that normal range, four to six. We look at the bicarbonate, it's 35. And we look at the base excess and that's normal. So typically we can look at this blood gas and if we know a little bit about the patient's history, we can say this patient is a CO2 retainer that's compensated metabolically by raising the bicarb. So this is a healthy COPD patient and a normal blood gas. So on that ABG of a COPD patient, typically we see a raised bicarbonate and a raised CO2. Each one on that seesaw compensating for the other one. And that is it really, essentially, that's what you're looking for before you can turn to your vital pack observations and say, I've got a COPD patient, therefore I can put them on scale two. And by putting them on scale two, we can aim for saturations of 88 to 92 and we can take three off their EWS score, which is vital really 
for uh, monitoring those respiratory patients and for not having to escalate them when it's completely unnecessary. Okay, so going on from that, why do COPD patients become acidotic if their kidneys can compensate by producing bicarbonate? So the answer to that is very simple. So when a COPD patient gets a chest infection or an infection in their body, of any part of their body, could be skin, they will develop a systemic infection or they may develop a systemic infection. This may then cause an acute kidney injury. So the kidneys become affected by the systemic infection and they can no longer produce the bicarbonate, the HCO3, which is required to compensate their high CO2. So the CO2 still remains high, but the kidneys stop functioning properly. So they no longer produce that bicarb. So if the CO2 is high, that's lots of acid in the body. The bicarb remains low because the kidneys are no longer functioning properly. So therefore they drop their pH and they become acidotic. Okay, so what can we do for those patients that are retaining too much CO2 and their kidneys are failing because they've got an acute kidney injury? There's something we call non-invasive ventilation or NIV. NIV works by using pressures. So when you breathe in, you get a positive inspiry pressure, which will make you take a big breath of air. And then when you breathe out, that pressure will drop a little bit. So it's biphasic and you will blow out all of that air against that lowered pressure. So essentially what it's making you do is take a big deep breath, which will make you blow away a lot more CO2 when you breathe out. And we can sustain these patients on NIV for a number of days while we wait for the antibiotics to work because the end goal is to treat the infection. The NIV will only keep the patient going for a number of days while we wait for that to happen. And of course, NIV is not always successful in those patients. If you want to learn more about the respiratory side of things and NIV and how it works, I'd suggest you Go and do a few shifts on the respiratory ward, do some bank shifts, learn all about it. There's plenty of people that would love to teach you and uh, ask me as well, stop me on the wards and ask me a little bit more about it. It's far too complicated to explain in one small short video, but that's essentially what it is. It'll make you take a big deep breath. So when you breathe out, you're breathing out a lot more CO2 than you would normally. Therefore, you're getting rid of all that acid Therefore, you'll bring your pH back up to speed. Once the antibiotics have worked, the kidney injury, injury will resolve itself and it will start to produce bicarbonate again. And as you do these ABGs over a number of days, you'll see that happen on the blood gases. And that's really interesting. So that is a very simple explanation of how the pH and ABGs work. There are complications to that which you'd have to do some further learning. So when you're really poorly, you start to produce lactate because your organs and your muscles aren't exchanging oxygen properly. You become deoxygenated and you start producing lactate. Lactate is an acid that will lower your pH. Also the diabetics, their uh, blood sugars might all go wrong and then they end up getting ketones ketone is another acid so there's all these acids that work against us as we become more and more poorly so each one of them has to be addressed individually whether it be through IV fluids whether it be through antibiotics whether it be through NIV they all need to be managed I enjoy doing these short videos for Bindu she's asked me to help her and she's helping me as well she, she's just going to promote my youtube channel as well which i'm really pleased last time i did a video i had uh, an extra 20 subscribers so thank you very much to all of those people that are subscribing and just having a look at my channel and supporting me like i'm supporting bindu so take care thanks very much for listening <laughs> ചെറിയ ചെറിയ അറിവുകളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ല അറിവുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള അറിവ് പകരുന്ന വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റീവ് വീണ്ടും വീഡിയോസ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വാർഡിൽ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അറിവു
other than take care and keep watching thank you for watching god bless you bye bye